Komm, wir wollen los. Nimm dein Board mit. Das Snowboard oder das Skateboard? Wie? Snowboard oder Skateboard? Wir gehen surfen, Windsurfen. Ach so. Tobias Helm? Hallo Tobias, hier ist Tante Helene. Hallo Tante Helene, was gibt's denn? Störe ich gerade? Bist du zu Hause? Ja, Tante Helene, ich bin zu Hause. Aber ich bin gerade im Internet. Wo bist du? Ich bin im Internet. Ich bin online. Ich denke, du bist zu Hause. Ja, Tante Helene. Aber ich bin online. Ich bin im Chatroom. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo bist du? Im Internet? Oder im Chatroom? Oder online? Oder zu Hause? Ach, Tante Helene. Hey, was ist denn mit deinem Computer los? Der ist ja ganz nass, ganz voll Wasser. Das war mein Vater. Er wollte im Internet surfen. Möchtest du weiter Comic lesen oder spielen wir etwas zusammen? Hey, wer bist du denn? Na hör mal, du kennst mich doch. Du siehst aus wie Tippi, aber du kommst in meinem Comic vor und hier auf meinem Poster. Hä? Genau, ich bin Tippi aus deinem Poster. Was ist jetzt? Möchtest du weiter Comic lesen oder spielen wir etwas zusammen? Hallo, hier Frank Meier. Moment, ah, das Smartphone. Hallo, hier. Aufgelegt. Sie haben Post? Ah, E-Mail. Hier auf dem Computer. Ah, nein, auf dem Laptop. Ach, auf dem Tablet. Eine neue Nachricht. Wo denn? Ach, hier, auf dem Smartphone. Telefon. Nein, Smartphone. Ah, Mailbox. Eine neue E-Mail. E-Mail auf dem Smartphone. Quatsch. E-Mail, nicht SMS. Laptop. Eine neue Nachricht. Computer, halt, ja, Laptop. Ach nein, Tablet, Eine an, neue Telefon. Nachricht. Eine neue E-Mail. Sie haben Post. Hey, du. Warte mal. Was ist denn? Sag mal, merkst du das gar nicht? Was denn? Du hast meine Sachen an. Mein T-Shirt und meine Jeans. Ach so, jetzt verstehe ich. Deshalb ist das T-Shirt so klein und die Jeans passt auch nicht so gut. Hallo, ich bin Bogdana. Aber alle nennen mich Bobby. Meine Eltern kommen aus Kroatien. Aber ich bin in Deutschland geboren. Mein Lieblingshobby ist Fernsehen. Das finden meine Eltern nicht so toll. Naja, am Nachmittag treffe ich mich oft mit Maren. Dann gehen wir in die Stadt. Wir gehen spazieren oder shoppen ein bisschen. Im Cinematheater läuft gerade ein toller Film mit Johnny Depp. Da muss ich hin. Aber ich muss diese Woche mit Steffen Mathe lernen. Hoffentlich habe ich Zeit. Ich möchte den Film unbedingt sehen. Naja, vielleicht kann ich den Film ja auch im Internet sehen. Ich spiele so gern Schach. Oft spiele ich allein am Computer. Meine Freunde finden Schach nicht so interessant. Leider. Dann spiele ich eben mit meinem Vater. Meine Freunde treffe ich trotzdem. Und wir haben viel Spaß zusammen. Also, für mich ist Sport ganz wichtig. Sommer oder Winter. Ich mache immer Sport. Im Winter Snowboard fahren, im Sommer Radfahren oder Reiten. Oft macht Dennis mit. Das ist toll. Aber wenn ich gerade nicht Sport mache, gehe ich auch gern in die Stadt. Shoppen und so. Eigentlich heiße ich Beate, aber alle nennen mich Bea. Egal. Ich bin nicht so sportlich, aber Karate macht mir viel Spaß. Mein Bruder Leo hat mich auf die Idee gebracht. Trotzdem, Klavierspielen ist mein Lieblingshobby. Ich bin sehr sportlich. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Egal. Ich mache immer Sport. Ich mache gern Sport. Mit meinen Freunden. Vor allem mit Maren. Skateboard fahren kann ich schon. Jetzt lerne ich noch Snowboard fahren. Das bringt mir Maren bei. So hat jeder seine Hobbys. Wir machen aber auch viel zusammen. Stimmt. Zum Beispiel gehen wir zusammen in die Disco. In die Schülerdisco natürlich. Wir tanzen alle gern. Alle? Nein, Steffen tanzt doch nicht gern. Aber er geht mit. Er hört dann eben Musik. 
Frühling, Sommer, Herbst und Richtig, Winter. Sommer, Herbst, Winter und Richtig, Frühling. Winter, Frühling, Sommer und Richtig, Herbst. Herbst, Winter, Frühling und Richtig, Sommer. Wann fährst du Snowboard? Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Wann surfst du? Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Wann fährst du Rad? Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Richtig, im Frühling, im Sommer, im Herbst und auch im Winter. Wann fährst du Skateboard? Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Richtig, im Frühling, im Sommer, im Herbst und vielleicht auch im Winter. 1. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, schwimmen. 2. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, tanzen. 3. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, Radfahren. 4. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, Freunde treffen. 5. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, reiten. 6. Nur 30 Euro. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, shoppen. 7. Na, was für ein Hobby ist das? Richtig, surfen. 8. Na, was für ein Hobby ist das? Im Internet surfen. Machst du gern Sport? Ja, sehr gern. Tanzt du gern? Nein, ich höre lieber Musik. Spielst du gern Basketball? Nein, ich spiele lieber Fußball. Gehst du gern shoppen? Fährst du gern Skateboard? Triffst du gern Freunde? Was machst du lieber? Lesen oder Fernsehen? Was machst du lieber? Schwimmen oder spazieren gehen? Was spielst du lieber? Fußball oder Basketball? Er ist groß. Seine Haare sind braun. Seine Augen sind braun. Er ist ziemlich klein. Seine Haare sind rot. Seine Augen sind blau. Sie ist groß. Ihre Haare sind blond. Ihre Augen sind braun. Sie ist klein. Ihre Haare sind rot. Ihre Augen sind grün. Du kannst doch so gut Klavier spielen. Ja, ich mache das vielleicht. 
Ich kann doch gut Schach spielen. Und? Machst du mit? Ja, ich glaube schon. Das ist etwas für Steffen. Aha. Er kann doch nicht tanzen. Ach so. Ihr könnt doch so gut Rock'n'Roll tanzen. Naja, wir können schon gut tanzen, aber am 20. September? Ich habe da keine Zeit. Das ist doch interessant für Dennis und Maren. Sie können doch so gut Skateboard fahren. Dennis kann Skateboard fahren. Maren fährt Snowboard. Ich kann doch gut Schach spielen. Ihr könnt doch so gut Rock'n'Roll tanzen. Du kannst doch so gut Klavier spielen. Dennis kann Skateboard fahren. Na ja, wir können schon gut tanzen. Sie können doch so gut Skateboard fahren. Er kann doch nicht tanzen. Noras Hobby ist Reiten. Sie reitet zweimal die Woche. Sie kann schon sehr gut reiten. Leos Hobby ist Gitarre spielen. Er spielt jeden Tag. Er kann schon ganz toll spielen. Laras und Tims Hobby ist Tanzen. Sie tanzen dreimal die Woche zusammen. Sie können schon super tanzen. Macht Achim Sport? Ja. Er macht Karate und auch Judo. Aber das macht er erst acht Wochen. Hier sind Sportsachen und ein Buch. Das ist mein Sprachbuch. Danke. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Skatepark. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen an den See. Wir gehen ins Schwimmbad. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Rockkonzert. Wir gehen in die Disco. Wir gehen in die Stadt. Wir gehen in die Musikschule. Wohin geht ihr? Richtig, ins Kino. Wohin geht ihr? Richtig. An den See. Wohin geht ihr? Na? Richtig, in die Stadt. Wohin geht ihr? Richtig, in den Park. Wohin geht ihr? Na? Ins Schwimmbad. Wohin geht ihr? Richtig, in die Disco. Wohin geht ihr? Na? Auf den Spielplatz. Wohin geht ihr? Richtig, ins Rockkonzert. Wohin geht ihr? Richtig, in den Skatepark. Wohin geht ihr? Na? Richtig, in die Musikschule. Hallo, Maren. Hallo, wohin geht ihr denn? Ins Kino. Kommst du mit? Nein, ich kann leider nicht mitkommen. Schade. Hallo, Maren. Hallo, wohin geht ihr denn? Auf den Spielplatz. Spielst du mit? Nein, ich kann leider nicht mitspielen. Schade. Hallo, Maren. Hallo, wohin geht ihr denn? In den Skatepark. Machst du mit? Nein, ich möchte nicht mitmachen. Schade. Hallo, Maren. Hallo, wohin geht ihr denn? Ins Rockkonzert. Gehst du auch hin? Nein, ich möchte nicht hingehen. Schade. Hallo, Maren. Hallo, wohin geht ihr denn? In die Stadt. Gehst du mit? Nein, ich kann leider nicht. Schade. Hallo, Maren. Hallo, Dennis. Du, am Samstag ist Tennisturnier. Kommst du mit? Spielst du auch mit? Ja, klar. Dann komme ich natürlich mit. Wann fängt es denn an? Um halb vier. Alles klar. Mama, darf ich am Samstag in die Stadt? Ein bisschen shoppen. 
Da gibt es nämlich einen neuen Jeansladen. Nein, Bobby, tut mir leid. Du hast eine Sechs in Mathe und... Ja, schon, aber... Du weißt, was das heißt. Ja, ich weiß. Mathe üben. So ein Mist. Hallo, Oma. Hallo, Bea, mein Schatz. Na, wie geht's dir? Und was macht dein Klavierspiel? Deswegen rufe ich an. Also, mir geht es gut und ich mache am Samstag bei einem Wettbewerb der Erdinger Musikschule mit. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Der Erste oder die Erste bekommt ein Stipendium. Du spielst so gut, du gewinnst bestimmt. Ich halte dir die Daumen. Papa, stell dir vor, am Samstag läuft der neue James-Bond-Film im Cinema. Den möchte ich sehen. Am Samstag? Das geht doch nicht. Tino, du bist krank. Der Arzt sagt, ich darf bald wieder aufstehen. Aber noch nicht am Samstag. Hast du noch Halsschmerzen? Ja, und ich habe Bauchschmerzen. Und mein Kopf. Also, Tino, du bist krank. Du darfst noch nicht aufstehen. Der Film läuft bestimmt die nächste Woche auch noch. Hallo, Tino. Hier ist Steffen. Sag mal, hast du am Samstag Zeit? Warum? Was ist denn los? Am Samstag ist die Schachmeisterschaft. Und ich spiele mit. Aha. Kommst du? Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich bin krank. Der Arzt sagt, ich darf nicht aufstehen. Ach so. Schade. Mensch, Steffen. Das ist ja super. Du gewinnst da einfach das Turnier. Ja, wirklich. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so gut Schach spielen kannst. Auf jeden Fall. Wir gratulieren. Genau. Also frohe Weihnachten. Hä? Alles Gute. Frohe Ostern. Gute Besserung. Ach, Tino. War ja nur Spaß. Das ist schon in Ordnung. Nein, wir gratulieren jetzt richtig. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, Jakob. Hallo. Clara hat bald Geburtstag. Ja, Julia, das wissen wir. Und, was machen wir? Wir müssen doch Clara etwas schenken. Richtig, wir brauchen ein Geburtstagsgeschenk. Ja, Jonas, ich weiß schon, was sie möchte. Sie möchte ein Tier, ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd. Einen Hund, eine Katze oder ein Pferd? Wir können doch Clara kein Tier schenken. Nein, das geht nicht. Was wünscht sie sich denn sonst noch? Sie möchte einen neuen Computer. Was? Einen Computer? Ja, einen Computer oder ein Tablet. Ein Tablet ist doch viel zu teuer. Richtig. Außerdem wünscht sie sich ein Smartphone, eine Uhr, einen Ring und Ohrringe und ein Fahrrad. Wie bitte? Ist die verrückt? Ich kann so etwas nicht kaufen. Smartphone, Ring, Ohrringe, Uhr, Fahrrad. Ich auch nicht. Das ist doch alles viel zu teuer. Ich habe doch nur 5 Euro Taschengeld in der Woche. Und was jetzt? Na ja, sie möchte natürlich auch Bücher, CDs und Comics. CDs und Comics? Das ist doch eine Idee. Oder Bücher. Warum nicht? Und was sie sich auch noch wünscht, sind neue Jeans und T-Shirts. Ihr kennt doch Clara, immer modern. Also, überlegen wir nochmal. Clara möchte einen Hund, ein Pferd oder eine Katze. Dann einen Computer oder ein Tablet, ein Smartphone, einen Ring, eine Uhr, Ohrringe, ein Fahrrad und natürlich Bücher, CDs und Comics, Jeans und T-Shirts. Na super. Schenken wir Clara doch ein T-Shirt. Was meint ihr? Vielleicht? Naja. Clara hat ja viele Wünsche. Ja, wirklich. Also, ich habe noch einen Computer. Ich brauche ihn nicht mehr. Sie kann meinen Computer haben. Was? Deinen Computer? Dein Computer ist doch schon so alt. Ja, aber er ist noch ganz okay. Ach, Jonas, das ist ja nett. Aber du kennst doch Clara. Immer nur das Beste. Clara hat ja viele Wünsche. Ja, wirklich. Also, ich habe noch einen Ring. Ich brauche ihn nicht mehr. Sie kann meinen Ring haben. Was? Deinen Ring? Der ist doch schon so alt. Ja, aber er ist noch ganz okay. Ach, Julia, das ist ja nett. Aber du kennst doch Clara. Immer nur das Beste. Clara hat ja viele Wünsche. Ja, wirklich. Also, ich habe noch ein Fahrrad. Ich brauche es nicht mehr. Sie kann mein Fahrrad haben. Was? Dein Fahrrad? Das ist doch schon so alt. Ja, aber es ist noch ganz okay. Ach, Jonas, das ist ja nett. Aber du kennst doch Clara. 
Immer nur das Beste. Clara hat ja viele Wünsche. Ja, wirklich. Also, ich habe noch eine Uhr. Ich brauche sie nicht mehr. Sie kann meine Uhr haben. Was? Deine Uhr? Die ist doch schon so alt. Ja, aber sie ist noch ganz okay. Ach, Julia, das ist ja nett. Aber du kennst doch Clara. Immer nur das Beste. Clara hat ja viele Wünsche. Ja, wirklich. Also, ich habe noch Comics. Ich brauche sie nicht mehr. Sie kann meine Comics haben. Was? Deine Comics? Die sind doch schon so alt. Ja, aber sie sind noch ganz okay. Ach, Jonas, das ist ja nett. Aber du kennst doch Clara. Immer nur das Beste. Du kannst meinen Rucksack haben. Ich brauche <lacht> nicht mehr. Ich brauche ihn nicht mehr. Du kannst meine Uhr haben. Ich brauche <lacht> nicht mehr. Richtig. Ich brauche sie nicht mehr. Möchtest du meinen Salat essen? Ich mag <lacht> nicht mehr. Richtig. Ich mag ihn nicht mehr. Möchtest du meine Comics? Ich lese <lacht> nicht mehr. Richtig. Ich lese sie nicht mehr. Möchtest du mein Fahrrad haben? Ich brauche <lacht> nicht mehr. Richtig. Ich brauche es nicht mehr. Du kannst meinen Apfel haben. Ich esse <lacht> nicht mehr. Richtig. Ich esse ihn nicht mehr. Brauchst du meinen Füller? Du kannst <lacht> haben. Richtig. Du kannst ihn haben. Bülent hat fünf Bücher. Jürgen hat nur ein Buch. Uli möchte eine Wurst. Uta nimmt zwei Würstchen. Udo hat fünf Hunde. Die Hunde sind süß. Und so hübsch. Also, wie machen wir das morgen? Wir gehen zusammen einkaufen. Gut. Am besten, wir treffen uns gleich in der Stadt. Und wo? Also, ich nehme den Bus. Linie 54. Ich auch. Und du, Jonas? Nimmst du auch den Bus? Nein, ich fahre mit dem Rad. Okay. Aber wir können uns doch an der Haltestelle treffen. Gute Idee. Treffpunkt Haltestelle von Bus 54 in der Hauptstraße. Du kommst auch dorthin, Jonas. Alles klar. Hausstraße, Bushaltestelle 45. Nein, Jonas. Hauptstraße und Bushaltestelle 54, nicht 45. Okay. Das ist ein guter Treffpunkt. Da ist auch das Kaufhaus Mega ganz in der Nähe. Gehen wir nicht in das Kaufhaus extra? Nein, ins Kaufhaus Mega. Na gut. Wir treffen uns um 3 Uhr. Einverstanden? Einverstanden. Jonas ist noch gar nicht da. Das macht nichts. Ich muss vorher sowieso noch etwas machen. Was denn? Ich muss zur Post. Ich habe da ein Paket. Das muss ich aufgeben. Dann zur Apotheke und auf den Markt. Bist du verrückt? Das dauert ja Stunden. Nein, nein. Das geht ganz schnell. Aber ich habe es meiner Mutter versprochen. Ich komme dann wieder zur Haltestelle. Du wartest inzwischen hier auf Jonas, okay? Guten Tag, ich habe hier ein Paket. Einen Moment bitte. Was kostet das? Das kostet 5,20 Euro. Hallo, was möchtest du denn? Ich möchte für meine Mutter eine Medizin holen. Hier ist das Rezept vom Arzt. Einen Augenblick. Hier, bitte. Das macht 5 Euro. Guten Tag. Bitte ein Kilo Äpfel. Die da oder die? Was kosten denn die Äpfel da? 1,80 das Kilo. Und die anderen? 2,20. Gut, ich nehme die da. Du bist aber schnell. Sag ich doch. Ist Jonas immer noch nicht da? Nein, keine Ahnung, was da los ist. Was machen wir denn jetzt? 
Ruf ihn doch mal an. Moment. Er geht nicht dran. Mailbox. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt? Weißt du was? Wir gehen allein ins Kaufhaus Mega. Sieh mal, der Pullover da. Welcher Pullover? Na, der da. Dieser Pullover? Für Clara? Nein, für mich. Julia, wir suchen ein Geschenk für Clara, nicht für dich. Ja, ja, schon gut. Sieh mal, das Kleid da. Welches Kleid? Na, das da. Dieses Kleid? Für Clara? Nein, für mich. Julia, wir suchen ein Geschenk für Clara, nicht für dich. Ja, ja, schon gut. Sieh mal, die CD da. Welche CD? Na, die da. Diese CD? Für Clara? Nein, für mich. Julia, wir suchen ein Geschenk für Clara, nicht für dich. Ja, ja, schon gut. Sieh mal, die Schuhe da. Welche Schuhe? Na, die da. Diese Schuhe? Für Clara? Nein, für mich. Julia, wir suchen ein Geschenk für Clara, nicht für dich. Ja, ja, schon gut. Sieh mal, dieses T-Shirt. Rot? Naja. Rot ist Claras Lieblingsfarbe. Aber ich mag es nicht. Und das da? Das ist ja gar nicht modern. Das ist ein T-Shirt für ihre Oma. Da hast du recht. Also weiter. Hier, ich hab's. Clara möchte doch einen Hund. Was soll denn das jetzt? Wir schenken ihr doch keinen Hund. Ja und nein. So ein Quatsch. Und sie wünscht sich eine Katze. Ich weiß, na und? Wir schenken ihr auch keine Katze. Ja und nein. Sag mal, spinnst du? Was soll das? Hier, sieh mal. Clara bekommt von uns einen Hund, eine Katze und ein T-Shirt. Das ist es. Gehst du gern einkaufen? Was kaufst du oft? Was kaufst du manchmal? Trägst du gern T-Shirts? Was trägst du gern? Trägst du lieber oder... Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Ja, bitte. Haben Sie Kinder? Wie bitte? Na ja, haben Sie Kinder? Ja, zwei. Zwei Mädchen. Warum? Super. Sie können mir sicher helfen. Ich habe nämlich eine Frage. Wie finden Sie dieses T-Shirt? Für dich? Nein, für ein Mädchen. Nimm doch eine Bluse. Nein, nein, ich brauche ein T-Shirt. Ach so. Also, ich finde das T-Shirt sehr hübsch. Na gut, ich nehme es. Danke für die Hilfe. Sie sind sehr nett. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Wie finden Sie dieses T-Shirt? Für dich? Nein, für ein Mädchen. Nimm doch einen Pulli. Nein, nein, ich brauche ein T-Shirt. Ach so. Also, ich finde das T-Shirt sehr hübsch. Na gut, ich nehme es. Danke für die Hilfe. Sie sind sehr nett. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Wie finden Sie dieses T-Shirt? Für dich? Nein, für ein Mädchen. Nimm doch ein Kleid. Nein, nein, ich brauche ein T-Shirt. Ach so. Also ich finde das T-Shirt sehr hübsch. Na gut, ich nehme es. Danke für die Hilfe. Sie sind sehr nett. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Wie finden Sie dieses T-Shirt? Für dich? Nein, für ein Mädchen. Nimm doch eine Jacke. Nein, nein, ich brauche ein T-Shirt. Ach so. Also, ich finde das T-Shirt sehr hübsch. Na gut, ich nehme es. Danke für die Hilfe. Sie sind sehr nett. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Welche Hobbys haben Sie? Machen Sie Sport? Das ist doch Jonas. Ich kenne doch seine Jacke und seinen Rucksack. Hey, Jonas, warte mal. Das ist doch Julia. Ich kenne doch ihre Jacke und ihren Rucksack. Hey, Julia, warte mal. Sag mal, Jonas, woher kommst du denn jetzt? Na, aus dem Kaufhaus Extra. Kaufhaus Extra? Du meinst wohl Kaufhaus Mega. Nein, wie ausgemacht. Treffpunkt, Bushaltestelle, 45. Und dann ins Kaufhaus extra. Ach, Jonas. 
Treffpunkt Bushaltestelle 54 und dann ins Kaufhaus Mega. Das ist doch jetzt egal. Wir haben auf jeden Fall ein T-Shirt. Ich auch. Was? Du auch? Klar. Wer zeigt sein T-Shirt zuerst? Wir. Nein, ich. Nein, gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Oh! Mama, ich möchte so gern einen Hund. Wie bitte? Einen Hund? Alexander, das kommt gar nicht in Frage. Warum denn nicht? Wir können doch keinen Hund halten. Und warum nicht? Ach, Pia, ein Hund macht zu viel Arbeit. Wir können doch mal einen Hund auf Probe nehmen. Wie geht das denn, Alex? Ich habe da so eine Idee. Möchte Alex ein Meerschweinchen? Nein. Möchte Alex eine Schildkröte? Nein. Was möchte Alex? Einen Hund. Warum möchte Mama keinen Hund? Ein Hund macht Arbeit. Guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist wieder Ihre Annegret Wolf vom Tierheim in Riem. Wie immer stellen wir Ihnen auch heute drei Tiere vor, die zurzeit bei uns im Tierheim wohnen. Wir hoffen, dass alle drei Tiere ein schönes Zuhause finden. Als erstes möchte ich Ihnen Wedel vorstellen. Wedel ist ein schwarz-weißer Mischling. Er ist sechs Jahre alt, freundlich und sehr ruhig. Der ideale Hund für ältere Menschen. Möchten Sie Oma und Opa eine Freude machen? Dann holen Sie Wedel aus dem Tierheim. Auch unsere Nummer zwei ist ein sehr netter Hund, ein Spanielmischling. Er ist braun-schwarz und etwa ein Jahr alt. Rudi spielt sehr gern. Er ist der ideale Freund für Kinder. Rudi macht bestimmt jeder Familie Freude. Zum Schluss stelle ich Ihnen Tipsy vor. Tipsy ist ein Meerschweinchen. Es ist schwarz-weiß-braun, erst fünf Monate alt und sehr lieb. Die frühere Besitzerin hat leider eine Allergie bekommen und kann deshalb kein Tier mehr halten. Unser Meerschweinchen Tipsy mag Kinder besonders gern. Es ist das ideale Familienhaustier. So, das war's für heute. Haben Sie Interesse an einem der drei Tiere? Sie erreichen uns per Telefon oder E-Mail. Hier ist der Anschluss. 2435568 der Familie Erdmann. Wir sind im Moment nicht zu Hause. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton. Wir rufen so bald wie möglich zurück. Mein Name ist Martina Kern. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige in der Zeitung an. Ich interessiere mich für die Schildkröte. Können Sie mich bitte zurückrufen? Meine Telefonnummer ist 7725 01. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Moment, wie war nochmal die Adresse? Aha, Marktplatz 12. Hier ist der Marktplatz. Und wo ist die Nummer 12? Ach, hier. Bauer, Bauer... Im ersten Stock. Ja, bitte? Ich bin Pia Kern. Ich komme wegen der Katze. Wir haben telefoniert. Richtig. Komm rein. Hier ist die kleine Katze. Ach, ist die süß. Sie heißt Mimi. Hallo, Mimi. Sehen Sie, sie mag mich. Darf ich Mimi gleich mitnehmen? Ja, natürlich. Tschüss, ihr zwei. Auf Wiedersehen, Frau Bauer. Und vielen Dank. Wo ist denn die Telefonnummer? Ach, hier. 4424... 1, 2.
Hier Ruland. Guten Tag, mein Name ist Josef Kern. Ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gelesen. Ist der Papagei schon verkauft? Nein, der ist noch da. Können Sie mir etwas Näheres über den Papagei sagen? Also, Caro hat alle Papiere. Er ist wirklich schön, gelb-blau und etwa vier Jahre alt. Und er, er kann sehr gut sprechen. Tatsächlich? Caro, sag mal, guten Tag. Das ist ja toll. Was kostet denn der Papagei? Naja, er ist nicht ganz billig. Mit Käfig 150 Euro. 150 Euro. In Ordnung. Ich komme noch heute vorbei. Wie ist Ihre Adresse? Also, mein Name ist Roland, Maistraße 8. Vielen Dank, Herr Roland. Bis später. Auf Wiederhören. Hallo, Pia. Hallo Alex. Du hör du, mal. Hör mal. Erst du. Also gut, pass auf, das war so. Gestern war eine Anzeige in der Zeitung. Die war wirklich interessant. Also, ich ran ans Telefon und, tja, heute war ich in der Stadt. Und wir haben jetzt eine Katze. Wie bitte? Ist sie nicht süß? Doch, schon, aber... Das war ein Geschenk. Ja, schon, aber zwei Tiere? Zwei Tiere? Das verstehe ich nicht. Weißt du, ich war auch weg. Aha. Ich war im Tierheim. Ja, und? Wir haben jetzt einen Hund. Wie bitte? Ist er nicht lieb? Doch, schon, aber zwei Tiere? Sag mal, wo ist Ellie eigentlich? Ich glaube, sie kommt gerade. Ach, da ist sie ja. Hallo, Ellie. Hallo. Wo warst du denn? Ich war im Tierheim. Ja, und? Wir haben jetzt ein Meerschweinchen. Wie bitte? Ist es nicht süß? Doch schon, aber was sagen Papa und Mama dazu? Warum? Wir haben jetzt drei Tiere. Oh, weia. Oh je, Mama kommt. Was machen wir denn jetzt? Los, die Tiere weg. Mama darf sie nicht sehen. Hallo, Mama. Hallo. Wo wart ihr denn den ganzen Nachmittag? Wir, äh, wir waren, äh... Also, ich war... Psst. Na egal. Ich habe da etwas. Ich habe... Hallo, Papa. Wo warst du denn? Das sage ich nicht. Ich habe etwas für euch. Guten Tag, Caro, Caro. Guten Tag. Was war das denn? Moment. Das ist Caro. Das ist ja ein Papagei. Richtig. Die Kinder möchten doch so gern ein Haustier. Also, warum nicht einen Papagei? Und ich habe eine Schildkröte für euch. Hier ist sie. Auweia. Findet ihr die Schildkröte nicht nett? Doch schon, aber fünf Tiere? Wie bitte? Na ja, ich habe eine Katze. Hier, das ist Mimi. Und ich habe einen Hund. Rudi heißt er. Ich habe jetzt ein Meerschweinchen. Es heißt Tipsy. Was? Ich glaube, wir haben jetzt einen Zoo. Kinder, frühstücken. Frühstück ist fertig. Frühstück, guten Appetit, guten Appetit. Sag mal, Alex, was frisst denn der Hund da? Schokolade. Rudi hat Hunger. Schokolade? Das geht doch nicht. Warum denn nicht? Schokolade schmeckt doch gut. Schokolade schmeckt dir, aber Schokolade schmeckt doch dem Hund nicht. Rudi schon. Nein, Schokolade ist nicht gut für ein Tier. Hunde mögen Fleisch. Kinder, frühstücken. Frühstück ist fertig. Frühstück. Guten Appetit. Guten Appetit. Sag mal, Pia, was frisst denn die Katze da? Eis. Mimi hat Hunger. Eis? Das geht doch nicht. Warum denn nicht? Eis schmeckt doch gut. Eis schmeckt dir. Aber Eis schmeckt doch der Katze nicht. Mimi schon. Nein, Eis ist nicht gut für ein Tier. Katzen mögen Fisch. Was isst du gern? Isst du gern? Schmeckt dir? Wie schmecken dir? Was schmeckt dir gut? Was schmeckt dir besser? Oder...
Was gibt es bei euch zum Frühstück? Was gibt es bei euch zum Mittagessen? Was gibt es bei euch zum Abendessen? Ellie, wo ist denn Tipsy? Hier in der Küche. Sieh mal, es wartet schon am Kühlschrank. Es hat Hunger. Wo ist eigentlich Erika? Ach da, im Bad. Erika, was machst du denn im Bad? Du bist doch keine Wasserschildkröte. Mimi ist in Piers Zimmer. Mimi ist ja im Bett. Pia, die Katze darf doch nicht im Bett sein. Ich weiß. Mimi, raus hier. Und wo ist dein Hund? In der Küche. Auf dem Stuhl und auf dem Tisch. Oje, Papas Zeitung. Rudi, weg da. Wo ist denn der Papagei? Im Käfig ist er nicht. Caro, Caro. Da ist er ja, da, auf der Lampe. Caro, komm. Jetzt ist er auf dem Schrank. Komm, Caro, komm. Jetzt ist er auf der Tür. Caro, komm her. Er ist am Fenster. Oh je, das Fenster ist ja offen. Was machen wir denn jetzt? Vorsicht, ganz ruhig. Caro, sieh mal, ein Apfel. Apfel schmeckt dir doch so gut. Caro, ein Apfel. Puh, zum Glück. Caro ist im Käfig. Und das Fenster ist zu. Hallo Kinder, wir sind wieder da. Alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Oh weia, das war knapp. Alex, warst du schon mit dem Hund draußen? Nein, tut mir leid. Ich hatte noch keine Zeit. Wie bitte? Wir hatten doch heute Nachmittag Sport. Ja, richtig. Ihr hattet ja heute Sport. Ich gehe aber jetzt sofort los. In Ordnung. Kinder, ihr wisst, Tiere machen Arbeit. Hatten die Schildkröte und der Papagei schon ihr Fressen? Klar, und Mimi hatte schon ihre Milch. Das Meerschweinchen hatte sein Fressen auch schon. Es hatte nämlich Hunger. Und was ist mit dem Käfig? Ist der Käfig sauber? Naja, ich hatte keine Lust. Was? Du hattest keine Lust? Elli, so geht das nicht. Ich weiß, ich mache den Käfig sofort sauber. Also, also gut. gut. Wir fahren nach Italien, auf die Insel Elba. Da machen wir Campingferien. Wir fahren ziemlich lang, erst mit dem Auto und dann mit dem Schiff. Aber egal, das wird bestimmt toll. Wir fahren in die Türkei. Zu Opa und Oma. Das ist weit, aber wir fahren doch mit dem Auto. Wir nehmen nämlich immer viele Sachen für die Großeltern mit. Und außerdem ist das Flugzeug zu teuer. Wir fahren nicht so weit weg, nur an den Bodensee, nach Konstanz. Wir fahren mit dem Zug, da kann man das Fahrrad mitnehmen. Wir fahren dann mit dem Fahrrad weiter in die Schweiz und wieder zurück. Alles mit dem Fahrrad. Super! Wir machen Ferien in Österreich. Wir fahren mit dem Bus nach Seefeld in Tirol. Der Bus ist billig. Dann fahren wir mit der Seilbahn hinauf auf die Berge. Und dann wandern wir. Wir machen alles zu Fuß. Wir machen Ferien in Italien, Insel Elba. Natürlich fliegen wir mit dem Flugzeug. In zwei Stunden sind wir da. Wohin möchtest du fahren? Ich möchte in die Türkei fahren. Und warum möchtest du in die Türkei fahren? Man kann da so schön schwimmen. Das gefällt mir. Das mache ich gern. Das macht mir so viel Spaß. Lilly, du fährst ja auch nach Elba. Ja, und ich freue mich schon. Wo seid ihr denn? In Capoliveri. Was? Wir auch. Wir sind im Hotel Car Grande. Ein super Hotel mit Park, Swimmingpool, also Schwimmbad und so weiter. Natürlich habe ich ein eigenes Zimmer. Und in welchem Hotel seid ihr? In gar keinem Hotel. Wir gehen auf einen Campingplatz. Campingplatz? Habt ihr einen Wohnwagen dabei? Ja, ein Wohnmobil. Du hast also kein eigenes Zimmer? Nein, natürlich nicht. Vielleicht schlafe ich ja im Zelt. Das gefällt dir? Ja, Camping macht mir großen Spaß. Wir sind direkt am Strand, sofort im Meer. Und außerdem gibt es auf dem Campingplatz immer viele junge Leute. Robin, wohnst du im Hotel oder auf dem Campingplatz? Du, Robin, hast du ein eigenes Zimmer? 
Robin, hat das Hotel ein Schwimmbad? Robin, was gefällt dir besser? Schwimmen im Schwimmbad oder im Meer? Lilly, wohnst du im Hotel oder auf dem Campingplatz? Lilly, schläfst du im Zelt? Lilly, liegt der Campingplatz in einem Park oder am Strand? Du Lilly, was gefällt dir besser? Schwimmen im Schwimmbad oder im Meer? Stell dir vor, Mama, Lilly aus meiner Klasse fährt in den Ferien auch nach Elba. Wirklich? In welches Hotel gehen die denn? In gar kein Hotel. Sie machen Camping. Camping? Oh je. Warum? Camping ist vielleicht ganz lustig. Na hör mal, im Zelt schlafen oder in einem Wohnwagen. Nein, das möchte ich nicht. Nein, nein, ich bin froh, wenn ich in einem Hotel bin und keine Arbeit habe. Und außerdem jeden Tag kochen? Nein, unser Hotel ist wirklich gut und sehr teuer. Da kann man sehr gut essen. Und es gibt einen Swimmingpool. Gibt es eigentlich in unserem Hotel auch Kinder und junge Leute? Keine Ahnung. Aber du hast ja uns, Papa und mich. Wir können ja etwas zusammen machen. Ja. Los jetzt zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Wir fliegen doch. Ja, aber der Flughafen ist in Stuttgart. Also fahren wir mit dem Zug nach Stuttgart. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe das Skateboard vergessen. Dein Skateboard? Du kannst doch im Flugzeug dein Skateboard nicht mitnehmen. Ohne mein Skateboard fahre ich nicht mit. Hör mal, du brauchst doch auf Elba kein Skateboard. Da kann man doch andere Sachen machen. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe den Fußball vergessen. Deinen Fußball? Du kannst doch im Flugzeug deinen Fußball nicht mitnehmen. Ohne meinen Fußball fahre ich nicht mit. Hör mal, du brauchst doch auf Elba keinen Fußball. Da kann man doch andere Sachen machen. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe die Playstation vergessen. Deine Playstation? Du kannst doch im Flugzeug deine Playstation nicht mitnehmen. Ohne meine Playstation fahre ich nicht mit. Hör mal, du brauchst doch auf Elba keine Playstation. Da kann man doch andere Sachen machen. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe die CDs vergessen. Die CDs? Du kannst doch nicht im Flugzeug alle deine CDs mitnehmen. Ohne meine CDs fahre ich nicht mit. Hör mal, du brauchst doch auf Elba keine CDs. Da kann man doch andere Sachen machen. Jetzt sind wir am Bahnhof. Hier ist der Automat. Da gibt es Fahrkarten. Wir haben doch unsere Fahrkarten schon. Ach ja? Wo fährt denn der Zug ab? Ich sehe mal auf dem Fahrplan nach. Hier auf Gleis 5. Los, wir gehen schon mal zum Bahnsteig. Haben wir alles? Ja, aber so viel Gepäck. Hör mal. Achtung, auf Gleis 5 fährt ein der ICE 594 aus München zur Weiterfahrt nach Stuttgart. Können wir schon einsteigen? Nein, lass erst die Leute aussteigen. Endlich im Zug. Hier, die Plätze sind nicht besetzt. Wann fahren wir denn ab? Gleich. Wir wollen doch auf Elba auf den Campingplatz. Ja, super. Möchtest du bei uns im Wohnmobil schlafen? Nein, ich will eigentlich nicht bei euch schlafen. Also im Zelt? Ja, schon. Ich will aber auch nicht allein im Zelt schlafen. Ich glaube, ich habe Angst. Ja, dann? Was willst du dann machen? Ich weiß nicht. Na ja, wir haben da so eine Idee. Vielleicht will ja deine Freundin Sandra mitkommen. Willst du sie nicht einladen? Was? Mit nach Elba? Ja, frag sie doch mal. Wow, ich rufe Sandra gleich an. Hallo Sandra, weißt du schon, was du in den Ferien machst? Nein, keine Ahnung. Das weißt du doch. 
Aber ich weiß jetzt, was du in den Ferien machst. Was? Du kommst mit uns. Wie bitte? Ihr wollt doch nach Italien fahren. Genau. Und du kommst mit nach Italien. Willst du? Ja, klar. Und was sagen deine Eltern dazu? Die sagen bestimmt ja. Mit euch bestimmt. Was möchtest du am Wochenende machen? Was willst du in den Ferien machen? Deine Freundin, dein Freund und du, was wollt ihr im Sommer machen? Was möchten deine Eltern heute Abend machen? Was will deine Schwester in den Sommerferien machen? Ich will einen Pullover mitnehmen. Ich nehme keinen Pullover mit. Ich will Turnschuhe mitnehmen. Ich nehme auch Turnschuhe mit. Ich will eine Jacke mitnehmen. Ich nehme auch eine Jacke mit. Ich will T-Shirts mitnehmen. Ich nehme auch T-Shirts mit. Ich will ein Kleid mitnehmen. Ich nehme kein Kleid mit. Ich will Bücher mitnehmen. Ich nehme auch Bücher mit. Ich will einen Ball mitnehmen. Ich nehme keinen Ball mit. Ich will ein Tablet mitnehmen. Ich nehme kein Tablet mit. In Nordeuropa kann es kalt sein. Deshalb muss man einen Pullover mitnehmen. In Italien ist es warm. Deshalb muss ich keinen Pullover mitnehmen. In Südeuropa kann es aber auch regnen. Deshalb musst du eine Regenjacke mitnehmen. Wir wollen Basketball spielen. Deshalb müssen wir einen Ball mitnehmen. Ihr wollt in den Ferien schwimmen. Deshalb müsst ihr Schwimmsachen mitnehmen. Die Familie will wandern. Deshalb muss sie feste Schuhe mitnehmen. Die Kinder wollen surfen. Aber sie können kein Surfboard mitnehmen. Es ist zu groß. Ciao. Hallo. Ciao. Äh, ich bin Fabio. Lilly. Und das ist meine Freundin Sandra. Ihr seid Deutsche? Ja, und du bist Italiener, oder? Ja, aus Pisa. Du sprichst aber gut Deutsch. Ich lerne Deutsch in der Schule. Wir sprechen leider kein Italienisch. Das macht nichts. Bist du auch hier auf dem Campingplatz? Ja. Cool. Du bist aber doch nicht allein hier. Nein, nein. Mit meiner Familie. Wir sind ganz viele. Sag mal, wer sind die denn? Kommt, kommt. Venite. Äh, also, das ist Anna, meine Schwester. Mein Bruder Matteo. Und meine, äh, wie sagt man... Cousine. Richtig. Meine Cousine Elena und Elenas Ge äh, Geschwister Bruno und Sandra. Sandra? Ich heiße auch Sandra. Heißt du auch Sandra? Wirklich? Si, si, ja, ja. Ciao, Sandra. Ciao, Sandra. Wie alt ist denn Sandra? 13. Was? Ich bin auch 13. Das ist ja lustig. Und was machen wir jetzt? Spielen wir Volleyball? Okay, okay einverstanden. einverstanden. Ich heiße Fabio. Ich bin Italiener. Ich komme aus Pisa. Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ich habe zwei Cousinen und einen Cousin. Meine Hobbys sind Volleyball und Surfen. Ich lerne Englisch und Deutsch. Du, Mama. Wir wollen am Nachmittag in die Stadt fahren. Wohin? In die Stadt? Ihr beide allein? Nein, das geht nicht. Ihr könnt ja nicht mal Italienisch. Nein, nicht wir beide allein. Wir haben doch vor zwei Tagen Fabio kennengelernt. Fabio hat uns gefragt, ob wir mitfahren wollen am Nachmittag. Fabio und ihr? Na gut, Fabio kann Italienisch. Aber trotzdem... Fabios Bruder fährt auch mit. Er ist schon 17. Und Fabios Schwester kommt mit und sein Cousin und seine Cousine auch. 
Ihr seht also, kein Problem. In Ordnung. Danke, Papa. Danke. Und wann geht's los? Wir treffen uns um 4 Uhr an der Bushaltestelle. Sagt mal, was macht ihr eigentlich in der Stadt? Wir wollen zur Post, dann zum Supermarkt. Was macht ihr denn im Supermarkt? Ein bisschen einkaufen. Ich habe doch noch Taschengeld. Dann müssen wir noch zum Fotogeschäft einen Chip für die Kamera kaufen. Meiner ist schon voll. Und wann kommt ihr wieder? Am Abend. Okay, um 7 Uhr zum Abendessen seid ihr wieder da. Einverstanden. Einverstanden. Und nicht vergessen, vorher das Zelt aufräumen. Ja. ja. Hey, Lilly, sieh mal, ist das nicht der Junge aus deiner Klasse? Tatsächlich, das ist Robin. Der sieht aber nicht besonders glücklich aus. Nein, wirklich nicht. Hey, Robin. Lilly, das ist ja ein Zufall. Was machst du denn hier? Wir wohnen hier. Hier ist unser Campingplatz. Ach ja, richtig. Na, wie geht's? Wie gefallen dir denn deine Ferien? Äh, gut. Äh, sehr gut. Was machst du denn immer so? Schwimmen, spazieren gehen. Aha. Was macht ihr so? Ach, wir haben so viel Spaß. Wir spielen jeden Tag am Strand Volleyball. Gestern sind wir in die Stadt gefahren. Wir? Wer ist denn wir? Naja, Sandra, ich und Fabio mit seiner Schwester, seinem Bruder und seiner Cousine. Seid ihr immer zusammen? Ja, jeden Tag. Cool. Komm, ich stelle dir die Leute einmal vor. Also, das ist Fabio. Er kommt aus Pisa. Das ist seine Schwester Anna. Das ist... Hallo, du bist also Anna. Sisi, si, ja. Sprichst du Deutsch? Ein bisschen. Ich kann leider kein Italienisch. Das macht nichts. Du bist Fabios Schwester, oder? Wie bitte? Kannst du bitte langsam sprechen? Du bist doch Fabios Schwester. Noch einmal bitte. Äh, Fabio ist dein Bruder. Ja, ja. Wie gefällt dir Elba? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Gefällt dir Elba? Gefällt? Was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Kannst du es erklären? Gefällt, gefällt. Ah, bist du gern hier auf der Insel? Ah, ja, gern, sehr gern. Und du? Wie ge, ge, gefällt dir Elba? Sehr gut. Möchtest du vielleicht mit mir am Strand spazieren gehen? Kannst du das bitte wiederholen? Am Strand spazieren gehen, wir zwei. Ja, gern. Halt, stopp, wir wollen doch jetzt Volleyball spielen. Aber ich... Du spielst natürlich mit. Wirklich? Klar. Heute, morgen, jeden Tag, wenn du willst. Und wenn Anna will. Du bist doof.